அனைவருக்கும் வணக்கம் அசோக்குமார் கார்கோட்டல்பட்டிலேருந்து இன்றைக்கி தலைப்பு இயற்கை விவசாயத்திற்கு நிலத்தை வளப்படுத்தும் முறைகள் அப்புறம் சத்து பற்றா சத்து பராமரிப்பு முறைகள் அப்படி அப்படின்னு போ கொடுத்துருக்காங்க மன்னிக்க வேண்டும் நம்ம போதிய நேரம் இல்லாத காரணத்தினால நம்ம எழுத்துப்பூர்வமாக கொடுக்க முடியல நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு சின்ன தகவல் சொன்னாலும் எழுத்துப்பூர்வமாக கொடுக்கக்கூடிய வழக்கம் சில காரணங்களால் தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைனால எழுத்துப்பூர்வமாக கொடுக்க முடியல சரி இப்படியே ஒவ்வொரு வாரமும் நம்மளோட கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள முடியாமல் போகுதே அப்படின்ட்டு ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் கொடுக்குறோம் இப்போது நம்ம கொடுத்துருக்கிற தலைப்பு பற்றி முழுமையாக நாம் ஆராயிறது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஆடியோ கொடுத்தா தான் அந்த அளவுக்கு முடியும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம சுருக்கமாக நம்ம எவ்வளோ சுருக்கமாக நம்ம பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சுருக்கமாக நம்ம கலந்துக்கலாம் ஏன்னா இது பெரிய சப்ஜெக்ட் இதை வந்து நம்ம ஜஸ்ட் நாலு வார்த்தையில் சொல்லிட்டு போக முடியும் ஏதாவது ஒரு பகுதியை சொல்லுவோம் ஒரு சிலர் வேறு ஒரு பகுதியை சொல்லுவாங்க நம்மளே மறுபடியும் இன்னொரு நாள் மற்றொரு நாள் நம்ம இன்னொரு பகுதியை சொல்லலாம் அந்த மாதிரி அப்பப்போ அப்பப்போ சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்போது நம்ம பகிர்ந்துக்க தான் முடியும் அதனால் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்றைக்கி ஒரு சில கருத்துக்களை இங்கே எல்லாத்தோட பகிர்ந்துக்க நம்ம ஆசைப்படுறேன் அடுத்த பதிவு இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன்று படித்து தெரிஞ்சிக்குவோம் அல்லது அனுபவப்பட்டு தெரிஞ்சிக்குவோம் இன்னொன்று ஏதாவது சொல் கேள்விப்பட்டு தெரிஞ்சிக்குவோம் இன்னொன்று நம்ம ஏதாவது பார்த்து நடைமுறையில் கவனித்து அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்குவோம் அந்த மாதிரி கருத்துக்கள் வந்து ஓ நபருக்கு நபர் வேறுபடலாம் அதில் சில கருத்துக்கள் தவறான கருத்துக்களாகவும் வரலாம் அதை நாம் நாளடைவில் நம்ம பார்த்து அதை கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்க வேண்டியதான் அதாவது யாரோட கருத்தும் வந்து முடிவான கருத்து அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நிறைய யூடியூப் வசதிகள் வந்துருச்சு நிறைய விஷயங்கள் யூடியூப்பில் வருது நிறைய புத்தகங்கள் டிஜிட்டல் வடிவத்தில் வந்துருச்சு அது ஒவ்வொருத்தரோட ஆசிரியரோட கருத்து அது அவரோட அனுபவம் இருக்கும் மற்றவங்கக்கிட்ட அதை சேகரித்து கூட ஒரு ஆசிரியர் எழுதியிருப்பார் அதில் வந்து சில முன் முரண்பாடுகள் இருக்க செய்யும் நாம் அதை வந்து கொஞ்சம் ஆராய்ஞ்சு அது தட்பவெப்ப சூழ்நிலை அவங்களோட மண்ணோட வளம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சரி செய்துட்டு போய்க்க வேண்டிதான் இப்போது இந்த இயற்கை விவசாயத்துக்கு நிலத்தை வளப்படுத்தும் முறைகள் அதை வந்து அந்த காலத்தில் என்னென்னா மனிதனோட தேவைகள் குறைவாக இருந்தது மக்கள் தொகை கம்மியாக இருந்தது மனிதன் என்ன பண்ணால் தனக்கு தேவையானதை விளைவிச்சான் விளைவிச்சு அதில் என்ன தனக்கு தேவை தானியம் தேவை அந்த தானியத்தை மட்டும் எடுத்துகிட்டு மீறி இருக்கிற விவசாய கழிவுகள் அத்தனையும் அதே நிலத்தில் போட்டுட்டான் போட்டுட்டு அடுத்த பயிர் பண்ண ஆரம்பித்தான் மாற்று பயிர் ஸோ அந்த இதுக்கு முன்னாடி பண்ண பயிரில் தானியத்தை எடுத்துக்கிட்டு மற்ற பயிர் கழிவுகளை அங்கேயே போட்டதுனால அது மீண்டும் மக்கி அதில் நுண்ணுயிர் பெருக்கம் மண்புழு பெருக்கம் இதெல்லாம் நல்லா இருந்து அடுத்த பயிரும் நல்லா வந்தது மழை மானம் மும்மாரி மழை பெய்ஞ்சிது தவறாமல் மழை பெய்ஞ்சிது ஸோ மழை நீரில் இருக்கிற சத்துக்களே போதுமான அளவுக்கு தேவையானது அளவுக்கு இருந்தது அதனால் வெளியிலிருந்து நம்ம எதையும் சத்து கொடுக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் விவசாயம் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு என்ன மனிதனுக்கு சோம்பேறித்தனம் ஏற்பட்டது அதனால் அவன் என்ன பண்ணான் காட்டில் தெரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்க ஒரு வனவிலங்கு அது மாடு இந்த மாடு நமக்கு உதவும் அப்படின்னு அதை போய் பிடிச்சிட்டு வந்து அதுக்கு தீவனமாக அந்த நம்ம பயிரில் தானியத்தை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு மீறி பயிர் கழிவுகளை வந்து தீவனமாக அதை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தான் அப்போது நிலத்தில் சத்து பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது அந்த மாதிரி சத்து பற்றாக்குறை ஏற்படும்போது என்ன பண்ணால் அந்த மாட்டோட சாணத்தை போட்டு அந்த பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செஞ்சாங்க அப்போது மீண்டும் பிரச்சனை வரலை எங்கே மக்கு இல்லாமல் போச்சு மக்கு இல்லாமல் போன இடத்துல ஒரு பற்றாக்குறை ஒரு வெற்றிடம் தெரிஞ்சது அந்த வெற்றிடத்தை மறுபடியும் கால்நடைகளோட கழிவுகள் மூலமாக அதை நிரப்பினாங்க அதனால் மீண்டும் தண்ணீர் அடைஞ்சிட்டாங்க தங்களோட விவசாயம் ஜெயிச்சுது இப்படி ஒரு சூழ்நிலை போயிட்டு இருக்கும்போது வெண்மை புர வெண்மை புரட்சி வந்தது வெண்மை புரட்சி என்ன பண்ணுச்சு இவ்வளோ கால்நடையை வச்சுக்கிட்டு அப்போ வெண்மை புரட்சி வந்து பாலை மட்டும் முன்னாடி கொண்டு போச்சு கால்நடைகளோட கழிவுகளும் நமக்கு ஈக்குவலாக தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு 
அதில் வர்ற பால் பாலை வச்சு என்ன பணம் பண்ண முடியும் அதிக பால் கறக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி மாடுகளை வந்து கலப்பின மாடுகளை கொண்டு வந்து நாட்டு மாடுகள் அழிவு பாதை போய் போன உடனே கம்மி மாடுகளில் அதிகமாக பால் கறந்ததுனால நம்மளோட மாடுகள் வச்சுருந்ததை குறைச்சிட்டோம் நீங்கள் அந்த காலத்தில் மக்கள் தொகையோட மாடுகள் கால்நடைகளோட தொகை அதிகமாக இருந்தது இன்றைக்கி மக்கள் தொகையில் நாலில் ஒரு பங்கு அஞ்சில் ஒரு பங்கு கால்நடை தொகை குறைஞ்சி போச்சு காரணம் என்னென்னா கால்நடைகள் தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை அதை வச்சு பராமரிக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் அமையல மனிதனுக்கு வேறு வேலைகள் அதிகமாகிடுச்சு தேவையான பால் கம்மியான மாடுகளில் கிடைக்க ஆரம்பித்ததுனால அவங்க வந்து ஒரு மாற்று வழியை யோசிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி போனதுனால என்னாச்சு சாணம் பற்றாக்குறை அதாவது இடுபொருட்கள் கிடைக்கல இடுபொருட்கள் கிடைக்கலனோடனே பயிர்களுக்கு தேவையான சத்து கிடைக்கல இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுருச்சு அதனால் ரசாயன உரத்துக்கு போனாங்க ரசாயன உரத்துக்கு போன உடனே மண் மண்ணில் இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள் போனால் அழிஞ்சு போச்சு மண்புழுக்கள் இல்லாமல் போயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு பாதிப்புகளுக்கு மனிதன் தள்ளப்பட்டான் இன்றைக்கி ஒரு புரட்சின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ஒரு மறுமலர்ச்சின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு இன்னைக்கு இளைஞர் தலைமுறை வந்து மீண்டும் நம்ம வந்து பாரம்பரியத்தை மீட்டெடுக்கணும் அப்படின்ட்டு அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் மாடுகள் நாட்டு மாடுகள் வளர்க்கணும் தேவையான இடுபொருட்களை நம்ம மாடுகளோட கழிவுகளை இருந்து கொடுக்கணும் இப்படிங்கிற மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு சூழ்நிலை உருவாகி அதை அதை நோக்கி மனிதன் பயணம் செஞ்சிட்ருக்கான் அப்போது இந்த மாதிரி பயணம் செஞ்சிட்டு இருந்தாலும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரசாயன உரம் போட்டுட்டு இருந்ததுனால மண் கெட்டு போச்சு மண்ணில் நுண்ணுயிரிகள் இல்லை மண்புழுக்கள் இல்லை மேலும் முக்கியமான விஷயம் நீர் மாசுபட்டு போச்சு காற்று மாசுபட்டு போச்சு நீரும் காற்றும் நீர் வந்து அன்றைக்கெல்லாம் வந்து ஒரு நூறு டிடிஎஸ் நூற்றி பத்து டிடிஎஸ் தான் அதிகபட்சம் நீரோட தடிப்பு தன்மை இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல தண்ணி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாவே ஆயிரத்தி நூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு டிடிஎஸ் இருக்குதுங்க அதனால் நீரில் உப்புத்தன்மை அதிகமாகிடுச்சு பயிர்கள் நீரை வந்து சரியான முறையில் எடுத்துக்க முடியல இந்த நீர் மண்ணில் இருக்கிற சத்துக்களை சரியான விகிதத்தில் கரைச்சி பயிர்களுக்கு கொடுக்க முடியல இது இந்த மாதிரி ஒரு மறைமுக பிரச்சனைகள் நிறைய வந்துடுச்சு அதனால் நம்ம நீரை சரி பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி அதுக்கு டெக்னாலஜி இஎம் கரைசல் இந்த மாதிரி நம்ம நம்மளோட விஞ்ஞான வளர்ச்சி மூலமாக சில கண்டுபிடிப்புகளை பயன்படுத்தி அந்த நீரை சுத்தம் பண்ணி நீரை பயிருக்கு பாசனம் பண்ணும்போது மண்ணில் இருக்கிற முழுமையான சத்துக்களை எடுத்து பயிர்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அந்த நீர் உகந்ததாக மாறிட்டு வருது மேலும் மண்ணில் மக்குங்கிறதே இல்லாமல் போனதுனால நாம் பலதானிய விதைப்பு சோளம் இந்த மாதிரி மண்ணில் இருக்கிற அந்த காரத்தன்மையை குறைக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பலதானியங்களை விதைச்சி அதை வந்து சமன்படுத்துகிறோம் சமன்படுத்தி இன்றைக்கி பயிர் பண்ணுறோம் பயிர் பண்ணினாலும் வெப்பம் அதிகமாகிடுச்சு வெப்பம் அதிகமானதுனால மண் வந்து சூடேற ஆரம்பிச்சிருச்சு மண் சூடேறும்போது நுண்ணுயிர்கள் உற்பத்தியும் மண்புழுவோட உற்பத்தியும் குறையுது அதனால் மூடாக்கு தேவைப்படுது உயிர் மூடாக்கு போடுறதுக்கான அந்த ஆள்பலம் நம்மக்கிட்ட இல்லை அதுக்கான வேலை செய்கிறதுக்கு ஆட்கள் இல்லை அதனால் நம்ம வந்து செயற்கை மூடாக்கு பிளாஸ்டிக் முறையில் போகிறோம் அது மீண்டும் என்ன பண்ணுது வெயிலோட சூட்டை இழுத்து மறுபடி மண்ணுக்கு தான் கொடுக்குது ஸோ உயிர் மூடாக்கு கொடுக்குற அளவுக்கும் விவசாய கழிவுகளை மூடாக்காக போடுறதுக்கும் நம்மளால் இன்றைக்கி முடியாத சூழ்நிலை அதனால் இயற்கை விவசாயத்தை முன்னெடுத்துட்டு போனாலும் நூறு சதவீதம் சரியான இயற்கை முறையில் விவசாயம் செய்ய முடியுதா அப்படின்னா இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் காரணம் மண்ணை வந்து நேரடியாக வெயில் படுறதுனால அதுக்காக தான் இந்த ஐந்தடுக்கு முறையெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க ஐந்தடுக்கு முறையில் போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா மண்ணில் வெயில் அதிகமாக படாது மண்ணில் வெயில் அதிகமாக படாதப்போ மண்ணில் இருக்கிற ஈரம் தக்க வைக்கும் கூடவே என்ன ஆகும் நுண்ணுயிர்கள் உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கும் மண்புழுக்கள் உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கும் ஐந்தடுக்கு மூடாக்குங்கும் போது மண்ணில் நிறைய இலை தலைகள் விழும் அந்த இலை தலைகள் அந்த நுண்ணுயிர்களுக்கும் அந்த மண்புழுக்களுக்கும் உணவாக பயன்பட்டு ஒரு சைக்கிள் சுழற்சி உருவாகும் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையை மனிதனை உருவாக்குறதுக்கு ரொம்ப முயற்சி பண்ணுறோம் இருந்தாலும் நிறைய தடைகள் அதை எல்லாம் மீறி நாம் வந்து இயற்கை விவசாயத்தில் ஜெயிச்சுட்டு வரோம் ஆனால் நிலத்தை வளப்படுத்துறதுக்கு நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறது நமக்கு தெரியுது இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நிலத்தை வளப்படுத்தும்போது 
அதில் என்ன சத்து பற்றாக்குறைகள் இருக்குது அதை நம்ம எப்படி பராமரிக்கிறது சத்து பராமரிப்பு முறைகள்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மண்ணை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மண் மண்ணுனா என்ன மண் உருவாகும் விதம் மண் உருவாகும் விதம் அது என்னென்னா அனைத்து உயிர்களுக்கும் உணவு தருவது மண் மண் தானே என்று மிகச்சாதனமாக நம்ம சொல்லக்கூடாது அதனால் எல்லா உயிர்களுக்கும் உணவு தருவது மண் தான் அந்த மண் பல ஆயிரம் வருடங்களாக அது உருவாகிருக்கு இன்றைக்கி நேற்று அது வந்தது கிடையாது அது எப்படி உருவாகுது அது எப்படி அந்த பாறைகள்லேருந்து அந்த மண் எப்படி உருவாகியிருக்கும் அதில் பலதரப்பட்ட தாது பொருட்கள் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி அது தாய்ப்பாறைகள் எப்படி எந்த தாய்ப்பாறையிலிருந்து எந்த மண் உருவாகியிருக்கும் நம்ம வந்து ஒரே மாதிரியான மண் பூரா உலகம் பூரா இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பாறைகளோட அமைப்பு எப்படி இருந்ததோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்தந்த பகுதியில் மண் இருந்திருக்கும் அந்த மண் எப்படி வந்து தயாராகிருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாம் கொஞ்சம் அதை தெரிஞ்சு அந்த பாறைகள்லேருந்து எப்படி மண் வந்தது அந்த மனைவி படும்போது அந்த பாறைகளில் இருக்கிற அமிலங்கள் கரைந்து வலு குன்றும் அந்த பாறைகள் இடுக்குகளில் வேறு ஊடுருவி பாறைகளை பிளந்துவிடும் இவ்வாறு உடைந்த பாறைகள் பெரிய கற்களாகி ஒன்றோடு ஒன்று மோதி பொடியாகும் அந்த மாதிரி அப்படி அந்த பாறைகள் பொடியாகி கடைசியாக மண் துகள்களாக மாறும் இது நாம் அப்படி தான் நம்ம ஒரு கற்பனை இப்படி தான் உருவாகி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்பு நாம் அதை ஏற்றிட்டு தான் ஆகணும் எப்படி பாறைகள்லேருந்து தான் மண் உருவாகியிருக்கும் அந்த எப்படி அந்த பாறை பொடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா பாறைகள் சூடாக இருக்கும்போது மழை பெஞ்சிதுன்னா அந்த பாடை பொடியும் பொடிஞ்சு மண்ணாகும் மேலும் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு இடைவெளி இருந்ததுன்னா அதில் வந்து வேர்கள் போய் அந்த வேர்கள் மறுபடியும் அந்த பாறையை தாக்கி பாறையை பொடியாக்கி அதில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அந்த மண் உற்பத்தி ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நிலை ஏற்படுறதுக்கு பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆகியிருக்கும் சும்மா ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் ஆகியிருக்காது அந்த மாதிரி மண் வந்து அவ்வளோ முன்னாடி இருந்து உருவாகின மண் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணல் இருக்கும் களிமண் பண்டல் மண் செம்மண் இந்த மாதிரி பல வகையான மண் நம்ம பார்க்க முடியுது கரிசல் மண் ஸோ எந்த பயிருமே வராத மண்ணும் நம்ம பார்க்குறோம் சுண்ணாம்பு கலந்த மண் இந்த மாதிரி அந்தந்த பகுதியில் இருந்த பாறைகளில் இருந்து எப்படி வந்ததோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மண்ணோட அமைப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி மண் தூளாகும் போது அப்படி மாறிய மண்ணில் வந்து தண்ணி ஊடுருவி அந்த கனிமங்கள்லாம் அதில் கரையும் இந்த மாதிரி கனிமங்கள் கரையும் போது அது களி துகள்களாக கீழ்மட்டத்துக்கு போகும் கீழ்மட்டத்துக்கு போகும்போது இதனால் ஏற்படுவது தான் மண்கண்டம் இந்த கீழ்மட்டத்தில் கொஞ்சம் ரொம்ப நைஸான மண்ணெல்லாம் போய் செட்டில் ஆகும் அது அதாவது மண் அடுக்கு இந்த மாதிரி மண் அடுக்குங்கிறது பல ஆண்டுகளாக அமைஞ்சு தான் அப்படியே வரும் இது வந்து பல வகை மணல் களிமண் வண்டல் மண் இந்த மூன்றும் மூணு இணைஞ்சிருக்கும் பார்த்திங்கன்னா மணல்லையும் வந்து பெருமணல் குறுமணல் அப்படிங்கிற வகையெல்லாம் நம்ம பிரித்து எடுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த மண் வண்டல் களிமண் இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு விகிதம் இருக்கும் இப்படி இந்த இந்த மாதிரி விகிதத்தில் இதில் வந்து தண்ணி சேமிப்பு திறன் உங்களுக்கு மண்ணோட அந்த டைமென்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த தண்ணீரோட சேமிப்பு திறன் குறையும் ஊடுருவுற திறனும் குறையும் ஊடுருவுற திறன் அதிகமாக இருக்கும் சேமிப்பு திறன் குறையும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வண்டல் மண் அப்படின்னு வரும்போது சேமிப்பு திறன் அதிகமாக இருக்கும் தண்ணி ஊடுருவுற திறன் குறைஞ்சி போயிடும் இந்த மாதிரி பல பல வகையான விகிதத்தில் நாம் வந்து இந்த மாதிரி கணக்கிடணும் மண்ணை வந்து அதே மாதிரி காற்றோட்டம் டைமென்ஷன் அதிகமாக அதாவது மணல் கலந்த மணல் சார்ந்த மண்ணில் வந்து உங்களுக்கு காற்றோட்டம் அதிகமாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் களிமண்ணில் நமக்கு காற்றோட்டம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ காற்றோட்டம் கம்மியாக இருக்கிற மண்ணை வந்து நம்ம அடிக்கடி புரட்டி போடணும் அந்த மாதிரி அதில் வேலை அதிகமாக செய்யணும் அதே காற்றோட்டம் கம்மியாக க அதிகமாக இருக்கிற மண் அதாவது மணல் சார்ந்த மண்ணில் வந்து உங்களுக்கு பயிர்கள் நல்லா தளிச்சி வளரும் அப்படிங்கிறத நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது மண்ணின் வகைகள் மண்ணின் வகைகள் அப்படின்னு பார்த்தா மண் வந்து கரிசல் மண் செம்மண் வண்டல் மண் செஞ்சரலை மண் அந்த மாதிரி ஒரு ஐந்து ஆறு வகைகள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம பார்க்க முடியும் இதை வந்து ஒவ்வொரு மண்ணும் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் இவ்வளோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா ரொம்ப டைம் ஆகும் அதனால் களி கரிசல் மண் கரிசல் மண்ணுங்கிறது அதில் வந்து சுண்ணாம்பு கலந்துருக்கோம் களிமண் களிமண்ணை தான் நம்ம கரிசல் மண்ணுமோ களிமண் கரிசல் மண் கொஞ்சம் முன்னே பின்ன மாறுபடும் அடுத்தது செம்மண் செம்மண் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் வண்டல் மண் அப்படிங்கிறது அது ரொம்ப நைஸாக இருக்கும் இதில் வந்து சத்துக்கள் ரொம்ப அதிகம் அப்புறம் செஞ்சரலை மண் அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கிரேவல்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு வகையான மண் 
இந்த மாதிரி மண்ணில் வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு வகை இருக்கு இதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் நீர் பிடிப்பு தன்மை நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி காற்றோட்டம் இது எல்லாமே மாறும் இதை எப்படி நம்ம சொல்லுவோம்னா பௌதீக குணங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டு வகையாக பிரித்து எடுக்கலாம் பௌதீக குணம்னு ஒன்று பிரிக்கலாம் இன்னொன்று வந்து ரசாயன குணங்கள் இப்படி ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு பௌதீக குணங்களும் இருக்கணும் ரசாயன குணம் இந்த ரெண்டும் சிறப்பாக இருந்தால் தான் பயிர் நல்லா வளர்ந்து வரும் இந்த மௌதி பௌதீக குணம் அப்படிங்கிறது மண்ணில் காற்றோட்டம் மண்ணில் புலப்பழுப்பு தன்மை நீர் பிடிப்பு தன்மை வடிகால் வசதி மண்ணின் நிறம் மண்ணின் கட்டமைப்பு கூட்டமை கூட்டமைப்பு மண்ணின் கட்டமைப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து இதில் மண்ணின் கட்டமைப்பு மண்ணின் கட்டமைப்பு எப்படி நம்ம சொல்லலாம்னா மணல் மணல் குறைவாக இருக்கலாம் அதிகமாக இருக்கலாம் அடுத்தது வண்டல் வண்டல் வந்து நடுத்தரமாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இதில் வந்து களி அதிகமாக இருக்கலாம் களிமண்ணு சொல்லுவோமே அந்த களி அதிகமாக இருக்கலாம் இவை மூணோட விகிதத்தை பொறுத்து நம்ம மண்ணோட கூட்டமைப்பு கூட்டமைப்பை இது பண்ணலாம் அடுத்தது கட்டமைப்பு கட்டமைப்புங்கிறது அந்த மண் வந்து குருணையாக இருக்கலாம் சைஸ் அந்த குருணையாக இருக்கலாம் இல்லைனா கட்டியாக இருக்கலாம் இல் இல்லது அது எப்படி அதனோட தன்மை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் வந்து அந்த சிறு உருண்டையாக இருக்கும் இல்லைனா மண்வெட்டி மண்வெட்டி கொண்டு வெட்டும்போது பெரிய கட்டிகளாக இருக்கும் இதை வந்து மண்ணை கட்டமைப்பாக நம்ம சொல்கிறோம் கூட்டமைப்பு வேறு கட்டமைப்பு வேறு அடுத்தது துகள்களின் இடைவெளி மண்ணோட துகள்களின் இடைவெளினா ஒரு மண் மண்ணுங்கிறது அது ஒரு மைன்யூட் பார்ட்டிகள் அதனோட இடைவெளி ஒன்றுக்கு ஒன்று எவ்வளோ கேப்பில் இருக்குது அப்படிங்கிறத காற்றோட்டத்துக்காக நம்ம அந்த மாதிரி அதையெல்லாம் கணக்கிட்டு அதை தான் வந்து நம்ம வச்சு தான் நம்ம அதுக்கு என்ன இடுபொருள் தேவை இதுக்கு எவ்வளோ சத்து பராமரிப்புக்கு எவ்வளோ என்ன கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம கணக்கிடக்க முடியும் அப்புறம் ரசாயன குணங்கள் இந்த மண்ணில் வந்து ரசாயன குணங்கள்ங்கிறது அது உள்ளடங்கி இருக்கும் அது அதனால தான் மண் வந்து கலர் மண் உவர் மண் அப்புறம் அமில மண் இந்த மாதிரி நிறைய மண் இதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மண்ணோட பிஹெச்சை வச்சு நம்ம வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது சராசரியாக மண்ணோட பிஹெச் வேல்யூ வந்து செவன் இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு நடுநிலையான மண் நல்ல மண்ணும் இல்லை கெட்ட மண்ணும் இல்லை இதில் வந்து எல்லா பயிர்களும் ஓரளவுக்கு நல்லா வரும் அப்படிங்கிறது அது வந்து ஒரு ஆறு புள்ளி ஆறுலேருந்து ஒரு ஏழு புள்ளி அஞ்சு வரைக்கும் இருந்ததுன்னா அது ஒரு நல்ல மண் ஆறு புள்ளி ஆறுக்கும் கீழே போச்சுன்னா அது வந்து அமிலத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிற மண் ஆறு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து ஆறு புள்ளி ஒன்று வரைக்கும் வந்ததுன்னா அது கொஞ்சம் அமிலம் ஆறு ஆறுலேருந்து அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு அந்த மாதிரி வந்து நான் நடுத்தர அமிலம் அஞ்சுலேருந்து அஞ்சரையிலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் போச்சு கீழே போச்சுன்னா அது வந்து ஒரு கடுமையான அமிலம் அது அஞ்சுக்கும் கீழே போச்சு அப்படின்னா அது ஒரு மிக மோசமான அமில நிலம் அப்படி நம்ம வந்து பிரித்து எடுக்கலாம் அதே மாதிரி ஏழரை டு எட்டரை இருந்தது அப்படின்னா அது ஒரு மிதமான கலர் மண் எட்டரைக்கு மேலே இருந்ததுன்னா அது சுத்தமான கலர் மண் அதாவது மேலேயும் போகக்கூடாது கீழேயும் வரக்கூடாது ஒரு ஆறு டு ஏழரைக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அது ஒரு நல்ல மண் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பிரித்து எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் மண் தொடர்கள் இது தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் சில மண் தொடர்கள் இதையெல்லாம் வந்து ரசாயனத்தன்மை நீர் பிடிக்கும் தன்மை அப்புறம் அங்க பொருள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வச்சு மண் தொடர்களில் வந்து நம்ம வந்து கணக்கிட்டுருக்காங்க அந்த காலத்தில் ஆதனூர் மண் தொடர் அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தஞ்சை மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஆதனூருங்கிற ஊரில் அந்த மண் தொடர் இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பழுப்பு கலந்த கருப்பு வண்டல் மண் கொண்டது இந்த மாதிரி இருகூர் மண் தொடர் களத்தூர் மண் தொடர் மதுக்கூர் மண் தொடர் இந்த இருகூர் மண் தொடர் வந்து கோவை மாவட்டம் களத்தூர் மண் தொடர் வந்து மணி தஞ்சை மாவட்டம் தான் இது வந்து கொஞ்சம் கருமை கருமை கலந்த பழுப்பு மண் அப்புறம் மதுக்கூர் மண் மதுக்கூர் மண்ங்கிறது அதுவும் தஞ்சை மாவட்டத்தில் இப்போ பீலமேடு மண் பீலமேடு மா மண் வந்து கோவை மாவட்டத்தில் உள்ளது இது கருமை கலந்த பழுப்பு நிறம் கொண்ட மண் இந்த மாதிரி பட்டுக்கோட்டை மண் தொடர் அப்புறம் துறையூர் மண் தொடர் துறையூர் மண் தொடர் திருச்சி மாவட்டத்தில் துறையூர் பகுதியில் அந்த மண் தொடர் இருக்குது இது வந்து பழுப்பு கலந்த கருப்பு நிறம் ஒரு மிதமான ஆழம் கொண்டது ஒரு சுண்ணாம்பு அதிகம் உள்ள ஒரு மண் களிமண் மிக அதிகம் இதில் இதில் நீர் மற்றும் உறைச்சத்து இதை வந்து இந்த மாதிரி அந்த மண் தொடரை வந்து பகுதிகள் வரையாக நம்ம அதை நிறைய பிரித்து அதை கணக்கிட்டுருக்காங்க அப்போது அந்த மாதிரி மண்ணை வந்து பல வகையாக நம்ம நம்ம வந்து சாதாரணமாக மண் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படி கிடையாது அந்த மண்ணில் எவ்வளோ வகைகள் இருக்குது எந்தெந்த ஏரியாவில் எந்த மாதிரியான மண் அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முழுமையான ஆராய்ச்சி செஞ்சு அந்த அந்தந்த மண்ணுக்கு எது தேவை எது தேவையில்லை அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதாவது ஒரு 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 ஏக்கரில் நம்ம மண் பரிசோதனை செஞ்சு நம்ம வந்து பயிர் செய்யணும் அப்படிங்கிறது இல்லை நம்ம ஒரு ஏரியாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஊர்ல
நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் இந்த மண் தொடர்களை வச்சு அதை கணக்கிட்டுருக்காங்க இது வரைக்கும் நம்ம மண்ணை பற்றி பேசணும் அடுத்து இடுப்பொருட்கள் இடுப்பொருட்கள் அப்படின்னா இயற்கை இடுப்பொருட்கள் நம்ம வந்து பழைய இடுப்பொருட்கள் என்ன அப்படின்னா அதை பசுந்தால் உரம் தான் வேறு எந்த இடுபொருளும் நம்ம வந்து பழைய பழங்கால இடுபொருள் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கால்நடைகள் இடையில் வந்தவை மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டவை இடுபொருள் அப்படின்னா அது மரத்துடைய கழிவுகள் பயிர்களுடைய கழிவுகள் அப்படியே இடுபொருளாக மாறி மழை நீரில் அது தேவையான சத்துக்களை எடுத்து வளர் வளர்ந்துக்கிட்டு இருந்தது அந்த காலத்தில் அப்படி தான் இருக்கும் அப்புறம் இடையில் வந்து நம்ம கால்நடைகளை வச்சு அப்போது அந்த கால்நடைகள் வச்சு நம்ம என்னென்ன இடுபொருள் தேவைப்படும் ஒரு ஆட்டு எரு கோழி எரு பசு மாட்டு எரு கால்நடை இதர கால்நடை கழிவு பன்றி இந்த மாதிரி இதர கால்நடை மனித கழிவு கூட அது ஒரு இடுபொருள் தான் அது ஒரு தரமான இடுபொருள் அதுக்கு மேலே குப்பை கம்போஸ்ட்னு சொல்கிறோம் குப்பை உரம் அப்புறம் ப பசுந்தால் உர பயிர்கள் அதை நம்ம இப்போ வந்து செயற்கையாக நம்ம பசுந்தால் உரம்லாம் ஏற்படுத்தி நம்ம ம ம பயிர்களுக்கு கொடுக்குறோம் தக்க பூண்டு மணிலா அகத்தி சனப்பை கொழிஞ்சி இந்த மாதிரி விதைச்சி அதை வந்து நம்ம உரங்களாக நம்ம பயிர்களுக்கு கொடுக்குறோம் இதுக்கு மத்தியில் நாம் வந்து எண்ணெய் விற்று பயிர்களை நிறைய பயிர் செஞ்சு எண்ணெயை நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு அதிலிருந்து வர்ற புண்ணாக்கு ஆமணக்கு புண்ணன் வேப்ப புண்ணாக்கு தேங்காய் புண்ணாக்கு கடலை புண்ணாக்கு எள்ளு புண்ணாக்கு இந்த மாதிரி நிறைய புண்ணாக்கு வகைகளையும் நம்ம வந்து இடுபொருளாக பண்ணுறோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தேங்காய் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த தேங்காயில் வந்து தேங்காய் நார் கழிவு இதை இதை வச்சு இதை மக்க வச்சு நாம் அதை ஒரு இடுபொருளாக நாம் வந்து கொடுத்துட்டு வரோம் பயிர்களுக்கு இந்த மாதிரி பல வகையான இடுபொருட்கள் அப்புறம் நம்ம கரும்பு நிறைய பயிர் பண்ணுறோம் இந்த கரும்பு வந்து நம்ம ஆலைகளுக்கு கொடுத்த உடனே அந்த ஆலைகளில் என்ன பண்ணுறாங்க கரும்பு சர்க்கரையை எடுத்துக்கிட்டு அந்த கரும்பு கழிவுகள் இருக்குது இல்லையா சர்க்கரை ஆலை கழிவுகள் அதை வந்து பயிர்களுக்கு இடுபொருளாக நமக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி இடுபொருட்கள் நிறைய இருக்குது இதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா நுண்ணுயிர் உரங்கள் நுண்ணுயிர் உரங்கள் வந்து தலைச்சத்து கொடுக்குற நுண்ணுயிர் உரங்கள் இருக்குது அசோஸ் பயிர்களெலாம் பாஸ்போர்ட் பாக்டீரியா சாரி நாட் பாஸ்போர்ட் பாக்டீரியா அசோஸ் பயிர்களெலாம் அசட்டோபேக்டர் அசிட்டோபேக்டர் இதெல்லாம் தலைச்சத்து எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய நுண்ணுயிரிகள் இந்த மாதிரி நுண்ணுயிரிகள் நாம் வந்து இப்போது செயற்கையாக தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அடுத்தது பாஸ்போர் பாக்டீரியா பாஸ்போர் பாக்டீரியாங்கிறது அது வந்து மணிச்சத்தை கொடுக்கக்கூடியது முழுக்க முழுக்க மணிச்சத்து எதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா அது வந்து பாஸ்போர் பாக்டீரியா அப்படின்னு தான் மேலே மைக்ரோலைசர் வேர் புஞ்சானம் ட்ரைகோடர்மா விருடி இந்த வேம்னு சொல்லுவோம் அது அப்புறம் ட்ரைகோடர்மா விருடி சூடோமோனாஸ் இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம நுண்ணுயிரிகளை ஆராய்ச்சி அதை வந்து நம்ம செயற்கையாக இன்றைக்கி நம்ம எல்லாம் தயார் பண்ணி மண்ணை வந்து வளப்படுத்துறதுக்கான ஒரு சில புதிய யுக்திகளை நம்ம கடைபிடிக்கிறோம் அதாவது பழங்கால ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடையே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காமல் இன்றைக்கி இருக்கிற லேட்டஸ்ட் மெத்தட் என்ன நுண்ணுயிரிகளை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணுறோம் இஎம் கரைசல் பண்ணுறோம் இஎம் கரைசல் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு லிட்டரை வாங்கி நம்ம வந்து நூறு லிட்டருக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது நூறு லிட்டர்லேருந்து நம்ம ஒரு லட்சம் லிட்டருக்கு எப்படி கலக்கிறது அப்படின்லாம் நம்ம பிரிட்டோ சார் நிறைய சொல்லியிருக்கார் அந்த மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி செயற்கையாக இடு இடுபொருட்களை வந்து இயற்கை இடுபொருட்களை செயற்கையாக நம்ம தயாரித்து பழகிட்டோம் இதில் வந்து முக்கியமாக சொல்லக்கூடியது மண்புழு உரம் மண்புழு உரம் நம்ம தயார் பண்ண தயார் பண்ணி அதை வந்து இடுபொருளாக பயன்படுத்தி கூடவே இதெல்லாம் செஞ்சால் மட்டும்தான் இயற்கை விவசாயத்தில் நம்ம வந்து இன்றைக்கி நல்ல ஒரு காலூன்றி ஜெயித்து வர முடியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆழ்ந்த கருத்து நமக்கு வந்து மண்புழு உரத்தை பயன்படுத்தணும் மண்புழு ஏன் ஏன்னா நம்ம மண்ணில் வந்து சரியான சீதோசன நிலையை நாம் சரியாக கடைபிடிக்காதனால மண்புழுக்கள் மண்ணில் தங்கி நம்ம போடுற விவசாய கழிவுகளையும் ம கால்நடை கழிவுகளையும் அதை சாப்பிட்டு மண்புழு உரம் கொடுக்க முடியல க நம்ம நிறைய போட்டிருந்தாலும் அதை வந்து அதை எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு மேலே வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு சரியான சூழ்நிலை இருக்குது இல்லாதனால நமக்கு பயிர்கள் சரி எவ்வளோ நம்ம நிறைய உரம் எரு நிறைய எதுவும் எருவு போட்டோம் ஆனால் வந்து சரியாக பயிர் வரல அப்படின்னா அந்த எருவு வந்து மண்புழு வந்து மண்புழு உரமாக கன்வெர்ட் பண்ணல அதனால் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சரியான சூழலை நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல உருவாக்கி அங்கே வந்து அந்த சாணத்தை வந்து நம்ம விவசாய கழிவுகளையும் சாணத்தையும் போட்டு மண்புழு வந்து தயார் பண்ணி அதை பயிருக்கு கொடு நேரடியாக கொடுக்கும்போது உடனே பயிர்கள் அதை எடுத்து நல்லா வளர்ந்து வர்றது அதனால் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஒரு இயற்கை விவசாயத்தை நம்ம தொடங்குறதுக்கு மண்புழு உரம் மிக அவசியம் அப்படிங்கிறது என்னோடய ஆழ்ந்த கருத்து அடுத்த பயிர் இப்போ நம்ம முன்னாடி வந்து மண்ணில் நிறைய நுண்ணுயிரிகள் நம்ம வந்து இயற்கையாக இருக்கிற நுண்ணுயிரிகளை செயற்கையாக நம்ம டெவலப
கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் இருந்தா பூசணம் அப்புறம் நுமுறிய நுமுறையா பூசணம் இந்த வெவ்வேறையா பூசணம் வந்து வெள்ளை நேர பூ நீர் பூசணம் பொய்யான் இது வந்து தத்து பூச்சிகள் குருத்து பூச்சிகள் இலை சுட்டு பொருட்கள் நெல் கதிர்வாய் பூச்சிகள் ஆகியவற்றை தாக்கி அழித்து விடும் இந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையுமே நாம் வந்து செயற்கையாக நம்ம நம்மளால் இன்றைக்கி தயார் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவ் அவ் அதையும் நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம கண்டறிஞ்சு எது வந்து நமக்கு வந்து பற்றாக்குறையாக இருக்குது நம்ம நம்ம மண்ணில் வந்து அது உருவாகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுது அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பூஞ்சானத்தையும் நம்ம வந்து இப்போது நிறைய தயார் பண்ணிட்டு வரோம் அந்த பூஞ்சானம் என்ன பண்ணுதுன்னா பூச்சி பூச்சிகளையும் பூச்சி ஒழியாக வர்ற நோய்களையும் பூஞ்சான முறையில் வர்ற நோய்களையும் அது வந்து கட்டுப்படுத்துது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயங்க மண் வாசனை அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மண் வாசனை எப்படி வருது ஏதோ நுண்ணுயிரியாம்பா மழை பெஞ்சால் அந்த நுண்ணுயிரி வந்து டெவலப் ஆகி அது வாசனை வருது அப்படிம்பாங்க அந்த அந்த மண் வாசனை ஏற்படுத்தக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஸ்டெப்டோமைசிடஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வகை அக்டி அக்டினோமைசிடஸ் நுண்ணுயிரி மண் வாசனையை உருவாக்கும் அந்த நுண்ணுயிரி வந்து மண் வாசனையே உருவாக்கும் இந்த மழை பெஞ்ச உடனேயே இந்த மண்ணில் இருந்து உதவிடமான வாசனை வருது இல்லையா அதுக்கு காரணம் இந்த நுண்ணுயிரி தான் இதனுடைய ஒரு வகை பாக்டீரியா இணைந்து மண் வாசனையை கொடுக்கும் இந்த ஸ்டெப்டியோமைசிட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த நுண்ணுயிரியோட ஒரு வகை பாக்டீரியாவும் இணைஞ்சு அந்த மண் வாசனையை கொடுக்குது அதனால தான் மழை பெஞ்ச உடனே நமக்கு அந்த மண் வாசனை வர்றது அப்புறம் இயம் இயங்கிறது நம்ம இப்போ ஒரு ஒரு வருட காலமாக நம்ம குழுவில் இருக்கிற பிரிட்டோ சார் அவர்கள் ஆயிரம் தடவை சொல்லியிருப்பாங்க அதனால் நம்ம இயம் பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை இருந்தாலும் அதை பற்றி ஒரு சுருக்கமான ஒரு சின்ன வரலாறு இது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டுலேயே முதலாவதாக யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ரஷ்யர்கள் தான் இந்த நுண்ணுயிரி வந்து வேளாண்மையில் பயன்படுத்தலாம்னு கண்டுபிடிச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் வருடமே ரஷ்யர்கள் இதை வந்து வேளா வேளாண்மையில் இந்த நுண்ணுயிரியை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா எண்பது வகையான நுண்ணுயிரிகளை அவங்க வந்து ஒருங்கிணைக்க முடியவில்லை அவங்களால் வந்து எண்பது வகையான நுண்ணுயிரியுமே ஒன்றா சேர்க்க முடியல அதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த தோட்டக்கலை பேராசிரியர் அவர் பேர் வந்து டெருவோ ஹீகா டெருவோ ஹீகா அப்படிங்கிறவர் இந்த திறமையான நுண்ணுயிரி கலவையை கண்டுபிடிச்சார் இந்த இன்றைக்கி வந்து ஜப்பானில் மட்டும் இல்லை தொண்ணூறு நாடுகளில் இந்த தொழில்நுட்பத்தை பாராட்டி பயன்படுத்தி எல்லோரும் சக்ஸஸ் பண்ணிக்கிட்டு வராங்க ஒரு மொ ஏறத்தால் தொண்ணூறு நாடுகளில் இது எல்லாத்துலேயும் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்தியாவுக்கு இது எப்போ வந்தது அப்படின்னா இது இந்தியாவுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் இது வந்து இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்து இது அப்போ இருந்து நாங்கள் வந்து வேளாண்மையில் கால்நடை மீன் வளர்ப்பு அதே மாதிரி கழிவு நீர் பராமரிப்பு குப்பை கோ கோலங்கள் பராமரிப்பு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அதே மாதிரி மனித வளம் வீடு வீட்டு பராமரிப்பு இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே இஎம்ஐ வந்து அவங்க பயன்படுத்தி வெற்றி கண்டுட்டு வராங்க அப்படிங்கிறது இஎம் பற்றின ஒரு குறுஞ்செய்தி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இப்போது இந்த மாதிரி நம்ம நுண்ணுயிரிகள் இடு வேளாண் இயற்கை இடுபொருட்கள் பாக்டீரியா வைரஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஒரு சுருக்கமாக பார்த்தோம் நம்ம மண்ணில் வந்து இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கிறதுனால நம்ம எதையோ ஒன்றை மட்டும் இட்டுட்டு பயிர் வரல பயிர் வரல அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பல காரணங்களால் ஒரு சில நுண்ணுயிரிகளோட இல்லாமை காரணமாக அந்த பயிர்கள் வந்து சரியாக வராமல் போயிடும் நோய் தாக்குதல் அதிகமாக இருந்திருக்கும் அதுக்கு அந்த நோயை தாக்கக்கூடிய அந்த பூச்சிகளை கொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியாவோ வைரஸோ மண்ணில் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து நோய் தாக்கத்தில் அதிகமாக இருக்கும் இதை வந்து நாம் இன்றைக்கி கண்டறியறதுக்கு பல விஞ்ஞான முறைகள் வந்துருச்சு இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம இயற்கையாக மண்ணிலேயே உருவாக்கணும் இயற்கையாக மண்ணிலேயே உற்பத்தி செஞ்சு அதை சரிவர பயன்படுத்தினா தான் நம்ம இடுபொருளோட செலவுகள் குறையும் அந்த மாதிரி அதனால் இந்த இதை வந்து நம்ம சரியான முறையில் சத்துக்களை மண்ணில் வந்து பராமரிக்கிறதுக்கு இடுபொருட்களை சரியான விகிதத்தில் கரெக்டாக போட்டு அந்த மண்ணை சரியான சூழ்நிலையில் நம்ம சீதோஷண நிலையில் நம்ம வச்சுட்டு ஆழை உழணும் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி கிடையாது ஆழமாக உழணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இல்லாமல் மண்ணை வந்து நம்ம மண்ணில் நுண்ணுயிரிகளும் 
மண் புழுக்களும் அதிகமாக இருந்தால் மண் வந்து என்றைக்குமே இருக்காது பொலபொலப்பு தன்மையோடு தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நாம் உணர்ந்துருக்கிறோம் அதனால தான் ஆடை உழுற க கலப்பைகள்லாம் இன்றைக்கி காணாமல் போயிடுச்சு அதே மாதிரி நம்ம வந்து மண்ணில் நல்ல நிலத்தை வளப்படுத்துறதுக்கும் சத்தை நல்லா பராமரிக்கிறதுக்கும் தயவு செய்து விவசாயிகள் ரொட்டை வேட்டரை பயன்படுத்த வேண்டாம் கலப்பைகளை மட்டும் பயன்படுத்துங்க விஞ்ஞான விஞ்ஞான முன்னேற்றம் ஒரு சில விஷயங்கள் நல்லதையும் கொடுக்கும் ஒரு சில விஷயங்களுக்கு கெட்டதையும் கொடுக்கும் ரொட்டை வேட்டரை வந்து தேவையான இடத்துல மட்டும் நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு அதாவது பசுந்தால் உரங்களை தூளாக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தேவையான இடங்கள் மட்டும் பய பயன்படுத்தணும் ஒவ்வொரு பயிர்களை பயிர் பண்ணும் போதும் முன்னாடி ரொட்டை வேட்டர் போட்டு பயிர் பண்ணுறதோ இது வந்து அட்வைசபிள் கிடையாது அதனால் ரொட்டை வேட்டரை வந்து க குறைவாக பயன்படுத்தி தேவையான இடத்துக்கு மட்டும் பயன்படுத்தி ஆழை விழாமல் உழாமல் சரியான ஆழத்தில் விழுதாக போதும் நம்ம வந்து மண் பு மண்ணில் முன்னுயிரிகளும் மண்புழு உரக்களும் உற்பத்தி செஞ்சுட்டால் நமக்கு உழவுங்கிறது ஒரு தேவையில்லாத ஒன்று தான் அப்படிங்கிறது நம்மளோட கருத்து இதோடு சொல்லி என்னுடைய உரையை முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி